没想到威名赫赫的一字兵尖王，竟然龟缩在这监狱里苟延残喘。哈哈哈哈哈哈！别撒，有人活起来要买你的狗。说你言吧，一群外国杂碎，等你们很久。死到临头还死，你要是现在跪下去，我可以考虑把你切成一部，留你这。原来是猎杀大象八大战狂，杀手排行排名第一的国家，你倒是勉强可以给我做一个门将，我比现在跪下可以免你一死。去死吧！比力之初。也放光手感尚可，只是太懵了。自己是神州一下士，都领吗？下地狱吧！酒来！今日大仇得报，不愧江东父老。宋岭王威武，威武，威武，威武！龙王，请您返回龙都，加冕为万王之王。摘下这面具，我便不再是东岭王，无法再号令千军万，而是叶家最无用的小儿子，最无能的丈夫，最不称职的父亲。启禀东岭王，您的妻女已经找到了。他们埋在哪儿？属下已经查到，您的妻女在两年前，您母亲聂夫人的庇护下逃出监狱，并未受到波及。他们还活着。没错，不过也因此，您的母亲受尽折磨，再加上唐初然的举证，马上要被三堂会审。也是说，向审判庭举证的人，唐初然。说。对，正是您的妻子，唐初然。现在在哪儿？在一家酒店和一个陌生男人。立刻召集五大战狂、十大战尊、三十六战王，随我一起抓奸人、杀盘贼。是。哈哈哈哈哈！你都跟那个废物搞出小野种了，还倒给老头？快走，让老子好好的捅一下。不愧是第一美人的家、啊啊啊啊啊啊。老变态！叶风是你答应我救茵茵，我真的不会跟你下死头的。这话说，来酒店不就是为了脱衣滚床单的？只要你把老子陪好，钱有的是，还想跑？像你这种身材，就应该让我好好滋润滋润。<笑>我告诉你，你要是不听话的话，我可不敢保证蒋判官会把那个小杂种怎么样。<笑><笑>跟他跟废物会什么话？直接丢到荷花池里当肥料就好了。哎，就这么放过他？也太便宜他了吧！来，把这件衣服给你老婆穿上。来，然后再跪地上，瞧你老婆，这个贱货有多傻！我是不会放了你了。今天你不能杀他，你把外来的小朋友手上全能杀他。啊！媳妇。姐，我。为什么？叶家当初对你那么好，为什么背叛叶家？放开我！真是。你是说哪个？就是这个装纯情的臭婊子，怎么，心疼啊？你感动我吗？你他妈敢打我，我要你死，我要你死！我问你，哪只手打的？风儿
，你他妈绝对是疯了！你要是敢动我一下，叫判官是不会放过你。不说，就只说。嘎、啊！还有一只。带我去医院，我女儿若是有事，所有人都得陪葬。至今到底是怎么回事？你们这种人也配做父母？为什么让一个心脏有问题的孩子去招骨髓？唐初山，你根本不配做一个母亲！对，我不配做一个母亲。那你呢，叶姐姐？是今天你在哪里？我一个人带着孩子，我有多辛苦，你知道吗？为了救依依。不得不忍受无数骂名。我同意你妈妈的提议，要转做证人，成为叶家叛徒。什么？想说那你只是是我妈呢？没错，你妈为了救爷爷，主动牺牲了自己。对不起，叔，是我不好。他们都说说我是一个坏妈妈，说我贪生怕死。视财如命，叶家叛徒，这些我为了爷爷，我都可以忍受。但是叶姐姐，你为什么也这么说我？让我这就去死！啊、说我，说我错了，是我们能帮到你和爷爷，我再让任何人欺负你们。这是我最后一次相信。禀告东陵王，高慎强将你回来的消息告诉了蒋天英，他们现在正邀请杭城名流，要对叶夫人提前审判。立刻派东陵龙远来医院护我妻女，我倒想看看谁能审判我东陵王的母亲。叶家拥兵自重，勾连外敌，让我神州边境一番勾敌之罪，一当全。斩！因为叶家曾世代忠肝义胆，将功赎过，也可饶你们。来，想要什么？春山图，那可是找到百万黄金，找龙脉所在地的钥匙。叶家是想独吞吗？狐狸的尾巴。终于露出来了，这些叛徒，你这些外敌，陷害忠良，可是我叶家乃没有贪生怕死之徒。叶家犯下滔天大罪，你还敢在这血口喷人？应当处以极刑。堂堂叶家的人，一个叛官，定不了我们的罪。哼，真不耻，斩不解决。横店、战狼、野堂、三堂会神，叶家通敌一案，此时取出证据确凿，三位付诸判决。我们的判决是：叶桂英有罪，叶任凭审判厅处置。宣布将反攻叶桂英，就被凌迟处死。<笑>我叶桂英无愧于心，待后人沉冤昭雪，转我叶家世代英名。勾结外敌，卖国求荣，还私吞国宝，不是可见你后叶家在后。杀国贼！杀国贼！杀国贼！杀国贼！杀国贼！谁是国贼？他日定有分晓。我还不知内情。动手！动我母亲者，死！妈，我来了，儿子。能见上最后一面一样，你快走吧。大
这个战场什么军？战威严，在成都威严何在？拿下！等着，我能证明判官蒋天一手里的证据是假，证人的证词也都是虚假无章。另外，蒋天一拿我女儿威胁我，强迫我做假证，过程中还抽走了我女儿的骨髓。我过正，都是被这个正着逼的，刑讯逼供，太残忍了！抽小女孩的骨髓，简直是丧尽天良。不够，一派胡言！无论你们怎么诬陷、狡辩，也无法改变判决。继续，看，我看谁敢？他敢不好，够！竟敢在审判厅撒野，在这里我就是天！叶家曾经仇敌的时候，你不敢在审判堂放肆。大家快看，这个蠢蛋居然想劫球，杀了他！动、啊、手，谁敢做犯？我杀我！够了，儿子，能够看到你最后一眼，妈已经可以瞑目了。赶紧带上冉冉离开这里，你好好待他。别再亏欠了他，妈，快走！妈，妈，今天既然我来了，谁也不能动你，执迷不悟，动手！叶青天，你故意被别人骂了二十多年的废物，今天如此霸道的作为，你藏的够深的呀！啊，人我可以让你带走，你如此费尽心机，到了什么目的？<笑>我就喜欢你这样的聪明的人，只要你说出富春山图的背址。被他妈的事情，我既往不咎，我还可以帮你们叶家重振雄风。别信他的鬼话，四川山头绝不能落在奸人的手中。闭嘴，这个臭婆娘！来，把他的舌头给我割了！敢打俺废什么话？你们找死！放肆！审判厅不是你少爷的地方。你们谁能挡我？出手吧！去死吧！你死！来了！出来，冯主任。我不再欠叶家的了，但你叶晴天要欠我一辈子。都给我死！啊老夫人，一定要听说，今天不能没有妈妈，我也不能欠你一辈子。大哥，不审判庭威严，再强也得死。住手！没有看到吗？他已经手下留情了。当今世上，能以一己之力抵挡我们三人并且还留有一丝生机的，恐怕只有住口！我最后再问你一遍，这山头到底在哪？住口！叶家出死去的忠魂，没有够活的废物！动手！妈！叶家人有目共睹。你你还愣着他干什么？快去把他给我杀了！他。他是，快去给我杀了他
我叶齐天，要是连自己最爱的人都保护不了，空有这身荣誉，还有何用？儿子，你是我们叶家这一辈最具天赋的武学奇才，所以你必须肩负起这首神州龙脉的使命。就算是受尽屈辱、尸骨无存，也要守住这幅画。孩儿遵命。难道他真是？战国最强军团的统帅，能如何轻则的动？从此，世上只有东明，再无谢晴天。南奉东明五大战皇听令，是与我一起接法场。东明王，<笑>没想到你这人尽皆知的叶家废物，居然是名震四海的东明王！很好，赶紧把春山童叫出来吧！一个死人拿到了福，就值得。叶青天，你这是要造反吗？毒杀国贼！天经地义，不要血口喷人。这些都是蒋天一勾结外敌，趁东北进犯，杀害我叶家十万忠烈的铁证。这上面都是蒋天一的签名，他跟敌国的君王书信中竟甘愿成臣。你该死！不，不可能！叶青天。你怎么能做到这些？你想来，我是自愿过去坐牢的吗？别，别过来，别过来！审判的禁卫天令，我以神州第一判官的身份命令你们，把他们全都给我杀了！把他们全都给我杀了！我是神州第一判官，只要在审判厅，我就是天，我就是王。我命令你们，把这个诬陷本判官的国贼立刻拿下。接下来到你了。不，你不能杀我！我是神州第一判官，你没有资格杀我。国贼，神准得而诛之。这是在审判厅，不是东明王的地盘。都是我的座上宾，第一出手，拦住他！对，拦住他！东明，东明王，都是叛贼！东明王，是我们神州边境的守护神，更是我们战国的朋友。李大，说道，我等的金主，有天之下莫非王土，无论是什么身份。只要在神州打的时候，都得死。请东岭王出手，诛杀国贼！请东岭王出手，诛杀国贼！反了，你们都反了！蒋天应，受死吧！别，别杀我，我什么都给你。这这里有三千余枚刀，饶我一命，这钱都是你的。你的命有钱可买得到。哦、妈，对不起。让你受苦了，儿子，让妈多看看你。没想到一年多没见，我儿子竟成为神州唯一的一次兵器。叶正天，你居然敢杀了蒋判官！对，没错，是我杀的。<笑>
上帝都留不住听我说的。上帝救不救是上帝的事，我要做的就是送你去见上帝。啊、你你不能杀我，我爸高汤生是好的首富，而且而且他还认识这不一手遮天的大人物，你不能杀我。说，只是你们高家和蒋天印伤害我妈跟楚然的人，到底是谁？啊儿子，快送然然去医院。好。这个，杀你，还脏了我的手。你挺住，我这送你上医院。白凤在，送我妈上医院。是。各位，等我处理完家事，自会回龙都请。但现在。还请各位行个方便，恭送东莲王。诸位，等我梳理完私事，自会回龙都请罪。现在还请诸位行个方便。我等神州战部千万雄师，无不以东莲王为荣，岂敢让您请罪？若我们战部三堂作证，蒋天鹰这狗贼岂有余辜？若东莲王有私事要处理，我等定会保密，绝不泄露半点消息。好，多谢。恭送东岭王。楚然，快没事的，很快就能好起来。啊禀报东岭王，因为母亲已经没有了，并且在三堂门主的帮助下，我们和我家战皇在审判天的所有消息已经全都封锁。神州四大神有在板门的路上。你好，我知道，退下。是。唐初然，我唐初然不在江夜江，但夜晴天。不要见我，这是一个不折不扣的混蛋！楚然，我一定会全力以赴你，伤害过你们那些人，我一定不会放过。皇上，叶整天那个废物把我手都打断了，你得替我报仇啊！这混账东西，你有什么资格让皇上轻易做事？啊、我操！我错了，我错了。我要是那个废物挑衅您的威严，我我现在心想好好收拾他一下。对呀、啊，高家连一个劳改犯都阻止不了，坏了本王的计划，都是废物啊！皇上，是我们办事不力，还请皇上再给我们一次将功补过的机会。嗯，罢了。本王也没有想到，这个废物既然在绿州能跟东岭王扯上关系，得到丹凤的帮助。不过，他的好运马上就要到头了。皇上，您的意思是？继续施压。一株护春山腿下，得到了东岭王的庇护，他可以逃出玉劫法场。没有东岭王的庇佑，他就是一只老蚁。白着我。这，这是东境最强战神白将军。去，抓了叶擎天，从叶桂英口中逼出傅冲山头的下落。是啊，有了白将军的相助，这个废物必死无疑。老子专杀东陵王的鬼。没想到我还活着。我已经找了全神州最好的神医，你跟茵茵都会没事的。叶晴天，给我滚出来！白印的东西又来了，先好好休息，去处理一下。啊、小心点。放心吧。叶晴天，给我滚出来！
，哪儿来的野狗，敢到这儿撒血？当心自己小命不保！来，白将军是东晋第一战士，你这个劳改犯，没有资格跟白将军较笑。哼，狗东西，敢得罪我们高家，你就等死吧！我不管你们是谁，赶紧给我滚，别打扰我老婆休息。至于你，还没资格跟我动手。<笑>够狂吗？不过像你这种废物不配这么狂。待会儿我就砍断你的双手双脚，做成人棍，让你眼睁睁看着你老被人……哈<笑>怎么？现在知道怕了，晚了。我可以给你个机会，只要你乖乖的把老子的尿一滴不剩的喝下去，我可以替你向白将军求个情，让你跪在那儿观看我们玩弄母狗的全过程。我也给你个机会，自己乖乖喝下去，放屁把狗蛋，我便考虑不追究此事。你个狗东西，不知道死活。白将军，砍断他的手脚，把他做成人棍。我突然改变主意，我不仅要把你做成人，还要给你穿老脊梁，让你这辈子站不起来。怎么可能？你的身手这么好，肯定不是无名小辈。说，你到底是谁？哼。没资格知道，哼！难道东岭王还教你这个废物武功？<笑>废物，看你这样的，自己也快不行了吧？不过是跟东岭王学道，连皮毛就敢这么嚣张！来人，给我弄死他！不过是跟东岭王学道，连皮毛而已，还敢这么嚣张？来人，给我弄死他！子堂堂一代战王，竟然为这东陵老的走狗所杀！你死，让你死！今日大报，今日的大战，死亡严重，身体有些站不住了。废物东西，这就不行了，那还不如你乖乖的把这尿喝了，小爷我饶你一条狗命。找死！放开我的儿子！我们高家给我老二所有的养子，都放开他！你女儿死定了！哈哈！老子有一万种方式搞死你！我死定了！你他妈敢让我喝酒，等着给女儿送死！谁说茵茵的病无人能治？谁说茵茵的病无人能治？这，这是……连这四位老者都不认识，还好意思说掌控医疗资源？真是井底之蛙！别喝，华然，云儿，张然，神州四大名医，不可能！谁有这么大能耐，能将这四位聚齐？四大国手听令，速救燕家千金。是东岭王。长安的一地，天下权力，在所不惜。啊！太好了，天意有救了。等等，你凭着东陵王的令牌，竟敢调动我神州战部的四大神医？他们可是国手，不是东陵王的部下。哼，东陵王率领我叶家铁骑，横扫八荒，荡清倭寇，护我神州大好河山。凭什么我们不能帮忙？东陵王第一下神的威名是用敌人的尸山血海堆积出来的，值得我们敬重。只要他愿意开口，定当干倒涂地，全力以赴。没错，神州千年来第一性一次定剑王，立下国手，不是之风才能屈膝。当然可以号令千军万马。没有东岭王，就没有神州的国泰民安，得到他的庇护，帮点小忙又如何？你这是要造反？混账！你敢打我，我可是……我身为东陵王麾下第一战士，地位比你高，功勋比你多，武力比你强，打你就是天经地义，你这是仗势欺人！打的就是你
，身为战后的战王，肆意虐杀，助纣为虐，欺辱妇女，阻止救人，种种罪行，等上战法庭吧！不，我不想上战部法庭，我还不想死。深夜，小女正在重症病房等待急救，请随我来。请四大神医挪步。好了，现在到我了。哥，叶叶青天，你敢动我，我背后的人可是……住嘴！成王败寇。没想到你跟东岭王还有关系。好，今天我们认栽。啊啊啊！这就是你的死对手。啊啊！这个好办法。他是战神，连白将军都得栽。救我！啊啊啊！盯着他。把地上处理干净，才能弄走。是。奇怪，丹凤是东陵王名下的第一战神，为什么会听这个废物的话？难道他就是？叶先生，高城阳清理完地面，已经和高城阳滚出医院。那这个人不能轻易放过。是。你不是叶青天，不可能是叶家的废物，你肯定是东。你若接下去，还敢狂言？不敢，不敢！请你饶了我。他现在是四大战区之首，势不正，绝不能隐瞒。想要活路，就交给他。说，你背后的人到底是谁？是，是。怎、嗯、么回事？谁动了手？啊！乌北王八好凶手，查出来！是。大人，我们在厕所找到三具外籍雇佣战士的尸体。是，对方既能调动战方，又能安排敌国杀手混入神州，身份背景绝不简单。属下猜测，这白卓是高家请来故意报复人的，但这些死士……对，就是用来除掉他们的眼中钉、肉中刺。神州第一杀神，公武。大人英明。你的依据是他们悄无声息弄死白卓的手法，是用了杨国的噬心虫。没错，他们为了不暴露幕后黑手，用噬心虫弄死神州的战王，然后再集体自杀。这手段成功歹毒的。噬心虫要在一公里内才能催动，而这所医院又是高家负责。想要查出幕后凶手，只能从高家墓。是，属下这有调查。慢着，你继续拿令牌，以东岭王的身份在杭城召开宴会，邀请所有跟战部有合作的家族参加。可是，高家的企业在明面上并没有和战部有合作。没错，如果他们想要加入，就必须向背后那人解释。对，到时候我们就拔出萝卜带出泥，造成一王大计。<笑>哎，做坏事有用的东西。东方让你们去抓一个叶青天，结果你们差点把本王的身份给暴露。啊！我想饶命！我想饶命！我想饶命！<笑>饶命！你们还不配！就算是白卓他本事狐狸，对于本王而言，就是一堆垃圾。只有一个字：死。刘华少，这个叶叶青天。这个废物，他虽然不值一提，但是他得到了东岭王的照顾。哎，是啊，我们实在是无从下手呀。<笑>东岭王很厉害，那肯定啊。东岭王再怎么说，也是龙主亲自的在。哎，啊，你蠢货，赶紧给我闭嘴！王上，这个东岭王对于我们凡夫俗子来说，那是望尘莫及的存在。<笑>但是在王上您的面前，那真是不值一提呀、啊！<笑>会说好听的话没用，事儿我办好，照样走。
死！我想要命，我想要命，再给我们一次机会吧！好，东岭王爷已经占不在杭城的全部，这么着急拉帮结派，真把自己当大了。你们得到了一次将功补过的机会，谢谢王上，谢谢王上，谢谢。你们应该去感谢登岭，是他给你们活下去的机会。不，不敢，不敢，不敢，不敢，不敢。我会让你们得到参加宴会的资格，不过你们要紧盯登岭。是，是。还有，盯住叶景天，本王要知道登岭。为什么这么格外照顾着废物？明白，明白了。这个废物，废了我的手，我迟早要弄死他。妈，妈，我回来了。哎呀，突然回来了。妈，你给我闭嘴！我可不是你妈。我没有你这坐过牢的废物当姑爷，妈。哎呀，你怎么把这个老杆子跟这拖油瓶给我带回家了？妈，你就给晴天一次机会吧。欣欣不能没有爸爸。不行，他们一家已经完蛋了。他就是个丧家之犬，我绝不允许你再跟着他离婚，必须离婚。爸爸，我不想让你跟妈妈离婚，一定要你跟妈妈永远在一起。欣欣，放心。爸爸是不会跟妈妈离婚的。哎呀，你呀、啊，赶紧带这个拖油瓶给我滚出去！出来，你必须要嫁给高寿，你懂吗？妈，你什么意思啊？你居然让我嫁给高生强那个变态！你不知道他想……你给我闭嘴！别再混吃好歹！高少爷，他可是杭城四大家族高家的长子，他前途无限，他有什么配不上你的？他能看上你，跟你玩玩，那是你的荣幸。你跟着他，能享荣尽的荣华富贵，你懂吗你？你哼，几年不见了，您还是这么失礼。阿飞，你有什么资格跟我这么讲话？这是我跟初然还有英英的家，该滚出去的人是你吧？对，没错。妈，这套房子是晴天全资买，咱们家。没出一分钱，你给我听着，我把出来养大，你娶了她，买别墅给我住，完全是天经地义的。你要再这样胡闹，我就叫王把你推出去。王八蛋，你敢！我在别墅住了六年了，我看谁敢把我赶出去？那个房产证上确实只写了我和晴天的名字，他确实可以让保安把你赶出去。你，哎呀！妈，我不是这个意思，我只是想让晴天住回来而已。不行，你想都别想，这个废物居然回来了，就让他把这个拖油瓶赶紧带走，别阻止你嫁入豪门。吵什么吵？姑娘，叶晴天，你这个废物，你回来就要抢房子啊！我早跟你们说过啊，他坐牢的时候就把房子过户到我们唐家。我没想过抢房子，我只想跟初然还有英英一块儿生活。哇，飞，你问问谁愿意跟一个掐破人亡的劳改犯啊，还一起生活？晦气，晦气、啊！叶晴天，你要是真的爱初然，就得立刻同意离婚，然后带着这个拖油瓶，赶紧滚！并且呢，真心祝愿初然嫁给高少，享受荣华富贵才对呀、啊。没错，我唐家绝不留你这个坐过牢的废物做姑爷。我能给初然还有音信。<笑>你这个只会说大话的废物，你赶紧滚吧，别在这丢人现眼。叶<笑>行天，只要你能拿到咱们钱的大金单，我就同意初然和你在一块。没错，只要你能助我唐家进入东岭王宴会的资格，我就认你这个姑爷。好，一言为定。笑话
，能被东影王看上的占卜企业，又岂是你这种废物能够接受到的？<笑>别说你现在是一个劳改犯和窝囊废，哎，就是当年如日中天的龙都叶家，要攀上东岭王这层关系啊，真是难如登天。不然，这就是你当年执教家的废。不管怎样，这现在是您的爸爸，我不希望。天天下面说是没有爸爸的野孩子，哎呦，出来呀、啊！这个废物他现在给你不了幸福，必须马上让他滚蛋！不就一份合同吗？有什么难？一分钟内，我要知道杭城最大的占卜企业家族是哪家。叶先生，不用查，杭城最大的占卜合作企业正是叶氏建工，是您自己的企业，您就是大老板。哦，那你立马安排人。把合同送。装？你还算给我装？一个快要上街乞讨的劳改犯，你能叫来什么人呀、啊？我倒要看看啊，你能装到什么时候？哼！出来嫁给你，算是倒了八辈子霉了。够了，别再耽误时间了。东陵王的宴会只剩下三天了，我们必须抓住这个机会。让唐家彻底的飞黄腾达。爷爷，我有办法。你看，高家在杭城是数一数二的大家族，他跟叶氏建筑公司一定有人脉。我们可以先把朱然绑了，然后送给高家，先斩后奏。好主意，去去找孙子去。好，我这就把孙子拿过来。出来，放心，我这次回来了，谁也不能伤害你。你，你，你，你还在这说大话呢？我们唐家就是因为你跟这个拖油瓶给耽误了，不然我们早就大富大贵了，不至于在家生这种气。你死在一起，作死。没错，这可是关系到我们唐家的大事，说让拖油瓶给你绑起来。冲到高尚那儿去，老公，快把楚安绑了送过去，还不要让高少久等呀！楚然妹妹，我会很温柔的，你也不要挣扎。万一给你受了伤，高少怪罪我怎么办呀？啊，来来来，听听。原来你们早手续了，根本不是让我们回家。对呀，一个废物，一个拖油瓶，根本就没有资格进我们唐家的门嘛！楚然，真烦。你让高少爽了，他就能把咱们家的别墅抢到手，到时候让这个劳改犯带着这个小废物上街要饭去。人这家子的心，真是对着做，你闭嘴！爹也拿到入会资，不择手段也无所谓啊，是不是？不然呢？啊！敢谁敢动监工集团贵宾？你们你们是杭城建工集团的人，让开！唐小姐，这是建工集团叶总给您的两亿订单，请查收。什么？给给我的？没错，叶总交代要亲自交到您手上。可是我不认识什么叶总，这我也不太清楚。您说好，告辞。不，这不可能。建工集团的叶总可是杭城的首富呀，怎么可能看得起唐初然？这一定是弄错了。初然能力出众，怎么可能会？倒是你们这两人，成天屁事儿，好高骛远。住口！你看这初然拿了大订单，你轮不上你这个老板犯来教训我们了啊！懒得理你，我去送他。大人。有什么消息？傅楚大人所料，鱼要上钩了。我们正在追查高家的订单来源，相信很快就会找到幕后黑手。好，你一定要小心，一直在报复化神州的人，到底是谁？是唐楚然，给我，给我。嗯啊
，贱人！<笑>你不会真的以为叶总看上你的工作能力了吧？<笑>我告诉你，人家是看上你身子了。<笑>人尽可夫的婊子，还不快洗干净身子陪叶总睡觉？生意上的事儿啊，水太深，我们来处理就好。你们不要欺负我妈妈，把合同给我妈妈。小废物，你个老娘闭嘴！哎呀，签合同真好、啊，跟那个老板，赶紧滚出去！错，我们唐家现在是你们两个废物，高攀不起的喽！啊啊啊！唐海龙，把合同拿过来。合同是建工集团给出人的，谁也，我不给。<笑>我唐海龙是唐家唯一的合法继承人，他唐出来是什么？拖出去的脏水。我告诉你，这个家里面什么东西你都带不走。<笑>进了唐家的东西，那就是唐家的。唐出人了，他代表不了唐家，所以啊，这个订单。只能是海龙的，没错。你呀，还真是没用的蠢货，连自己的老婆都管不好，还想插手玩我们唐家的事情，你真不知好歹。什么意思？废，这还看过明白啊？肯定就是这个唐初然想让皮子给你戴的帽子，所以叶总才会把订单给他呀。估计啊，你的头上早已青青草原一片绿了。我没有，你们乱说，我根本不认识什么叶总。我妈妈没有背叛过爸爸。哎呦，这男女之间不就那点破事儿吗？现在已经有了好结果，我们唐家就要恢复公道。再<笑>说最后一次，那是出然的，谁也夺不走。他妈的，给你脸了是吗？你没有听到我们已经是建工集团的贵宾了吗？我们一个电话过去，以叶总的能力，房本信息的问题随时可以解决。废物东西，别再给碍眼了，什么档次啊？还想跟本小姐住同样的别墅呀、啊？赶紧拿着钱，带着这个小废物滚蛋！很好，我们现在就搬出去。你们别后悔就行。依依啊，爸爸带你到爸爸小时候住过的小房子里住上一段时间，养好了病再回来，好不好？好，这就对了，滚得越远越好。今天这是你的别墅，他们凭什么赶你走？夫人，放心，还没有人能抢走你的东西。他们到时候别后悔就行。那我跟你们一起走，<笑>这就对了。那这个别墅就是我们唐家的啊！你们这一家废物，早就该滚蛋了！<笑><笑>简直是双喜临门啊！老公啊、嗯，我们今天晚上就把最大的房子收拾出来，然后搬进去住。哎，我们还要把这家废物用过的东西全部丢掉。老子看你膈应。记得我说过的话，一定会后悔。就你他妈废物屁话多！我们明天把这个订单签完，唐家可就要飞黄腾达了。<笑><笑>快滚吧！你们这一家子呀，没脸没皮的白眼狼！以后你说自己是唐家的人，以后啊，不许你们高攀唐家，<笑>不然啦。我要你把牢底坐穿，到时候别后悔，求着我回去就行。马上给我滚！我们走吧，赶紧滚吧，滚！赶紧滚，滚得越远越好。我们发财了！哈哈哈老总你好。哎，李总您快点。唐春小姐呢？她没来吗？啊、嗯，没有，是这样子的，这个我才是唐氏集团的负责人，我叫唐。闭嘴！我不想知道你是谁，我只想知道唐小姐为什么。呃，我
。堂妹这个人，他对公司业务不熟，这方面我们公司一直是我来这个跟进的。那就别谈了，滚出去。啊，那个，呃，老嫂，你是不是对于这个金额上面不太满意？我们可以商量的。这样，我们可以给您返三千万，您看怎么样？就是就是啊，他们逃出来那个耿直的性格，你别说三千万了，可能呢三百块啊都给您不了了。对呀、啊，你<笑>电单金额只要五个亿。老总，这真的是叶总给我们唐氏集团的？没错，不过叶总只有一个要求。您说，您说，您说，只有唐淑然小姐亲自来签字，嗯，才有效。唐淑然，你是不是疯了？你居然串谋叶总跟唐家使绊子，让你堂哥唐嫂难堪。做人要有良心，也不能那么怠惰。妈。你在说什么？我根本不认识什么叶总。唐楚然，你别他妈的装白兰花，老娘听了就恶心。要不是你从中作梗，我们唐家可以签下五个亿的大订单。唐楚然，你这个骚浪蹄子，你在外边勾引了一堆男人，就忘了谁生你养你了是吗？唐家给了你多少资源？马上给我滚回来！可是我们刚搬过来。我说过，让你们别来求我。叶青天，<笑>我他妈就知道是你教唆的唐突然。现在被建工集团拒绝了，才记起谁是最大的功臣。天底下没那么好的事儿。你个王八蛋，还轮不到你多嘴，赶紧把电话给唐突然。滚！青天，不管怎么说，他们毕竟是我的亲人，我。突然，你就是太善良，才会老被他们欺负。这一次，一定要让他们上来求我。简直是反了！叶青天一回来就抢别墅，现在更是唆使唐楚然来损害我唐家的利益，这简直是反了天了！那么多废话了，今天就是决定三次，我要把唐楚然给我挖出来，绝不能因为他的任性，让我错失飞黄腾达的机会。爷爷说的对，这次就算反啊，也要把唐楚然给我绑回来。一定又是叶擎天那个狗东西教唆的，现在就去把唐突然这个吃里扒外的东西抱回来。我们一块儿去，我就不相信他，我们把这个天给我翻了。没错，我们这次就要当着叶擎天的面，把唐突然扒光，然后丢到叶总的床上。走，走。别打扰我们家英英睡觉。放你娘的屁！你闹鬼眼了是吗？我们家刚换的钢化门，做菜一定要顺手。果然是早有准备啊！唐突然，你就是想看我们出手是吗？简直是好狠的心呀、啊！唐突然，你要再不开门啊，跟我们到监控集团去签字，你不进我们家的门，你别叫我爷爷。哎，女孩吧。现在是他们穷，要是不道歉，也不付出代价，之后肯定会更加变本加厉的。可是不管怎么说，他们都是我的亲人，我担心闹到断绝关系的话，会对依依以后的成长造成很大的影响。这种架势，不要也罢。但你放心，只要他们愿意认错，肯定不会影响到唐氏集团大订单的。可是我妈妈和爷爷的行事作风。一直很强硬。放心吧，这可是五个亿，再强硬也得低头。突然啊，我的妈妈，我不会害你的，你乖乖听话，好好打开。我可是为了你好。大哥，突然，一个忘恩负义的贱人，赶紧把门打开。喂，谁呀、啊？一小时内，我必须看到唐小姐亲自到办公室签合同，语气作废。哎呀，你老总。这这我这边有一点装。对了，叶总刚刚联系我，要将订单金额提高到十亿，这足够你们唐氏公司扩大到十倍。该怎么选择，你们自己考虑清楚。
，喂，老总，哎，这，老总，喂，挂了，哎，这怎么办嘛，爷爷？出啥？出啥？慢慢开着吧。哈哈哈哈爷爷不好啊，爷爷话说太重了，咱们念书的时间是太紧迫了呀，没有办法嘛，出啥？爷爷道歉了，我们快出去吧。还不够，再等等。想让我们出去也行啊，你先让唐海龙跟唐雪兰在门口跪一下，来回搓自己的脸，承认自己嘴臭。闭嘴吧，废物！不要欺人太甚，我不可能给你和唐突然下跪的。不愿意做是吧？那行，反正呢，喜提大订单的机会就摆在你们眼前，是你们自己不中用，不懂珍惜啊！闭嘴吧，废物！闭嘴，这是你，跪下！可是爷爷，跪下！如果我们妥协了，就中了唐叔的那个贱人的奸计了。爷爷，给我闭嘴，跟他一样。跪下，跪一下。是我嘴臭，是我嘴臭，嘴臭。师弟，我师弟，跪下，满意了吧？啊！废物，你让你站起来了吗？跪下。别别别别别，跪下，跪一下。接着打脸，接着喊。好顺利啊！差不多了吧？啊，咱们去签合同去吧？啊，走，签合同去。我代表叶总，诚挚的感谢你们接下我们的订单。天呀，我总经理唐突然这么高兴啊！哎呦，主编，主编，哎呀，合同签了没有？啊，非常顺利。啊，十个亿的大合同啊！我们唐家要有小不敬的荣华富贵了。但是。他们老板对我非常客气，给我感觉像是员工对待我。事实可不就如此吗？事到如今，你还装什么？不就是皮肉生意吗？把叶总伺候好了，订单就来了。你的头上青青草原一片绿了，还笑得出来，果真是一个吃软饭的废物，能屈能伸。<笑>那还怎么办？突然不出去勾搭男人，他一个老改犯，怎么办？连接起好吗？<笑>再一个，扒了你舌头！我这个东西，这是我们唐家，不是你老板犯在这撒野的地方。叶青天，别以为突然啊，拿了合同，你的大功你就可以为数一回了啊！突<笑>然呐、啊，你一定把叶总伺候好，但是啊，可别忘了高家的大少爷啊！你们还觉得教训不够，还想要卸货杀驴？<笑>当然不会了。但是，城市集团必须是海龙的，这个项目也必须由他负责。唐志然嘛，只要伺候好叶总和高少就可以了。我，你们不能这样。我根本不认识什么叶总，我也不想跟高胜强那个人渣有任何接触。就不能擅自决定把我拿到的订单交给谁负责？哼，这可由不得你。我们呀，已经联系高少了，他就在路上。高少这个人呢，他呀最喜欢玩绳子了，你可要伺候好他呀！<笑>变态。<笑>臭婊子，老子今天就要收包你！耶稣来了都拦不住啊！<笑>好了，伤疤就忘了痛，那我今天就撕烂你的嘴，看你能不能站回来！<笑><笑><笑>
，瞪大你的狗眼看清楚了，我们高家已经在杭城首富张扬张老板的帮助下，拿到了占布一百亿的订单，因此得到了东林王宴会的邀请函。这是双喜临门了，我们唐家刚刚收到叶总的十一大订单，现在要高尚的提前，我们一定会在东林王的宴会上大放异彩。说完了，赶快收拾好东西，跟高少。我不要。哼，我看今天谁敢动我老婆？废物，给老娘闭嘴！高少。他是你能得罪起的吗？滚出去！立刻给我滚出去！唐家已经不需要你这个废物再待在这里碍眼了。今天不要跟妈妈和爷爷一起。你们这家人，我不会再给你们机会。楚然呀，妈妈特意给你买了一件你不穿的长短裙，你看，赶紧拿上。跟高少好好出去玩吧。<笑>没错，唐楚然，只要你乖乖的像条母狗一样，任由老子玩弄，我可以让你成为整个杭城最夺目的女人。<笑>你是打算激怒我，然后掉入你的圈套，好趁机查出富山春图的下落？你闭嘴！自以为是的东西。就能一家鼎盛时期，也没法跟东令王相提并论。没错，高少手中的邀请函可是代表着东令王的人，是你这叶家的窝囊废这辈子都无法企及的。哎，你跟他说这么多干嘛？他又不懂。在这个人眼里，他可能以为这张邀请函就跟他们村口厕所里边的卫生纸一样。<笑><笑>你们别看不起人，不就是东陵王盛宴的邀请函吗？我很快也能懂。建<笑>功集团的那张邀请函呀、啊，是我的。什么？哎，你别紧张啊，我们商量过了，不能得罪叶总、嗯嗯嗯。你必须出现在宴会上，所以啊，我们一致决定请来了高少，让他带你去。你们还真是机关算尽，用心歹毒啊！给老子闭嘴！不过是得到了东林王的施舍吧？空林师拳脚功夫有个屁用！拿到这东西是真本事，<笑>卑鄙！对，老子就是卑鄙的，要把你丢到床上，像条母狗一样狠狠的玩弄。<笑>拿到这东西以后，我们高家迟早会成为神州的超一线家族。白凤，通知张扬，按计划执行。你已经没机会了，还在这儿跟我斗？我告诉你，老子都调查清楚，你在狱中不过是武王端屎端尿的走狗。帮你几次已经算了，还指望他帮你一辈子？世人说梦，狗仗人势的东西，真恶心！赶紧给我滚！我用唐家丢不起这个人。谢谢。只要你乖乖的把高少伺候好，我们唐家就一步登天了。拿到这东西还是真本事。<笑>今天我知道你为这个家付出了很多，但是东陵王确实不是你我可以攀附的大人，我们还是脚踏实地些吧。楚然，放心。只要是不属于有些人实力的东西，这辈子他都得不到。哼，老子没空跟你继续在这装腔作势了。来人，把唐突然给我带走！是是。不要！我看谁敢上前一步！你，哎，千刀的劳改犯，居然连老家都敢打吗？打你就说，一心只想着自己的荣华富贵，连女儿都敢卖、哎。这一巴掌，我是替英英打的。他是我的掌上明珠，不是你口里的拖油瓶。来来来，你打呀打呀！你这个窝囊废，有本事到处到处都别把老娘打死！泼妇！妈，你别闹了，我是不会跟高少长走的。我不是你妈，我把你养大，你连一点牺牲都不肯做，你不。
有快速的女儿。说的没错，唐初然呐，你是我们唐家的耻辱，不要脸的白眼狼！不管怎么，我们都不会轻易放过你这个恶毒又自私的女人。你无论怎么说，今天都必须跟高校走。你自己男人没本事，拿不到邀请函，就趁早乖乖的爬到其他男人的床上。反正你也不是第一次干这种事情，别他妈的给我在这装清楚。<笑>看到了吗？这就是老子的实力啊！时间差不多了，还在那装腔作势，看着就恶心。这里就是唐氏集团的唐总家吧？<笑>张总，您怎么还亲自来了呀？快快快快快快请，我去安排人给您泡茶。嗯、那个各位，我给你们介绍一下，这位呢就是杭城四大家族之一的掌门人，建工集团的副总张老板，<笑>正是他亲笔签发的一百亿的订单，我们高家才能拿到邀请函。<笑>张总，您这边请。开。唐总好，张总，您这是什么意思？您可是身价过千亿的大企业老板，没必要对这一个三流的。我建议你先问问你爸，看他敢不敢教我们。不敢。你这个不要脸的小贱人！如果你连张总也……啊、对，敢在我面前侮辱唐总，你几条命！赶紧跟唐总道歉。对，对不起。张总，您是不是弄错了？我才是唐氏集。独自给皇帝在搞东西，在我面前，屁子！我到这儿只为一件事。啊！许娇跟高家的所有签订的合同全部作废。什么？张总，你什么意思？啊！你看这这……张总，一百亿的大订单。什么意思？跟我们高家商量都不商量，说撕毁就撕毁。我们叶总做出的决定，没有必要跟你们商量。你们叶总，我们高家可从来没有得罪过你们叶总，凭什么一声不吭就要停止跟我们高家的所有合作？你们这个订单也是没有经过叶总的批准，强行压到我头上才签。你们能做初一，那我们就做十五。总之，这个订单你们高家别想碰。张总，你要知道我们高家能通过特殊渠道拿到这笔订单，那就说明我们背后的这棵大树是你们惹不起的。巧了，我也刚刚知道，建工集团背后站的这个人，恐怕全世界也没有几个人敢惹他不高兴。张扬，你这是诚心跟我们高家过不去，那你要知道，惹我们高家的后果是什么？区区一个高家，废了就废了。能有什么后果？我们高家可是东岭王建请的贵宾，得罪了东岭，我差点就脑袋。有了这份邀请函，尊敬叫你张子，不尊敬叫你入土。怎么回事？他居然能直接联系战神那儿啊！这建工集团的背后到底站着哪位大人？战神大人，请问高家的合同作废？那他们的邀请函撕掉，是不行，谁也不能抢走我高家的东西。再敢对唐总无礼，小心你的狗命！走。呃呃，这个东西还是留给你自己穿吧。啊，完了，我们高家真的完了。对不起，没想到张扬这家伙居然会为唐初然出头，我们没有能够成功的激怒叶青天这个废物。是，谁也没想到那小子运气竟然这么好。这好像能睡到叶总的臭婊子当老婆，难怪他心甘情愿带绿帽出货。你们就没有想过，其实建工集团的叶总就是叶青天？什么？
。其实我早就应该想到。东岭王愿意资助叶青天，其实就是为他手中的资产。不，李文贵，怪人啊！丹凤身为堂堂的战神大人，居然会对那小子百般照顾，说不定叶青天已经成为了东岭王在整个杭城，甚至是神州的代言人。如果要是没有猜错的话，东岭王图谋的是叶家的富春山图。没错，东岭王是异性。跟我的主上正北王相比，根本不值一提。想要迅速崛起，不非立下赫赫战功，要么就得用庞大的资源去巩固地。所以，所以我们还有利用的价值。<笑>没错，既然东岭王想要得到叶青天的资源，就一定会去叶会厅。可是我们的已已经没有邀请函了，这些事我会帮你们处理。你们需要做的就是进入叶会厅，引出唐突然，逼叶青天交出傅春山。那东岭王要是继续干涉我们，怎么办？敢、啊、跟我的主上作对，到那时候，你们口中的东岭王，怕已经成了一具尸体。婊子和戴绿帽、丧家犬，不准入内。怎么又是你？你们这是在找死！你们这是在找死！你们的邀请函不是已经被撕了吗？怎么还厚着脸皮来这里？<笑>臭婊子，没想到吧？我们高家虽然损失了百亿订单，但是一转手就用三百亿买下了和战部有合作的企。<笑>我们的人脉跟手段，是你们这些生活在社会底层的废物永远无法拥有，更是无法想象的。你们背后那个人不惜花费这么大的代价，只为了一张邀请函，看来你们的利用价值我要耗尽了。这，废物，少说这些没用的。你们拿得出邀请函吗？哼，今天我们好像真的没有邀请函。<笑>我们进去不需要邀请函。<笑>原来啊，自不量力的人是你们、啊。我们就不一样，我们是高少的同伴，受邀来参加此次东岭王的宴席。哎，对了，我这儿可还有一个名额呢，臭婊子！只要你愿意乖乖的在您的屋内跪下来，给我。嘴巴给我放干净点！你敢在这儿打我？啊！我说过，再敢冒犯主人，结局只有死。你的命用钱坑不到。妈，救我！妈，小燕子，你敢当街伤了我的儿子，我让你全家赔命！小燕子，你今天要是敢伤害我的儿子，我就让你妈。还有你的妻女偿命，威胁我还不够格。青天，别冲动，东陵王今晚要在这儿举办盛宴，没必要为了这种人渣说什么。废<笑>物东西，你果然不敢动手，你瞪大你的狗眼看清楚，这可是黑金级别的邀请函。代表今天晚上宴会贵宾当中至尊身份，没错，我们高家为此可是砸了上百亿，绝对的诚意满满。可你们呢，拿个十亿的订单就在这沾沾自喜啊？待会儿让你们连一张擦屁股的纸都拿不出来。<笑>我看是你们听不懂人话。我说了，我们进去。不需要邀请函，你这个不折不扣的废物东西！你如果没有邀请函，马上拍屁股滚蛋！你是什么废物呀？啊，也敢和我们高少在这里叫板？<笑>也不看看自己什么档次，连邀请函都拿不出来，还想和我们一起参加东岭王的宴会，真是自不量力，蠢货！没有邀请函就赶紧滚蛋，别站到这碍眼！没有邀请函，谁也别想进入。我已通知丹木大人，谁的闹事，一律交由什么娘处置。今天我们好像真的没有邀请函，要不还是……那尽管，明天很快就会出来人，邀请我进去。哼，现
点便宜还真把自己当人物呀！里面的人非富即贵，岂是为你洗白脸出头的？说的没错，啊。被女人之巨嫂喝死我的求求你！里面一会儿要是出来人要求我们进去，你今晚就负责把整栋建筑的厕所洗干净。还在那装吗？你不过就是东岭王眼里的蝼蚁，偶尔失手的几次。你还不识好歹，让他派人出来接你，真是个废物！高少说的没错，你这个不折不扣的废物只会无能狂怒。如果如果有人来接你，老爷进去把所有的厕所都舔干净。够好，一言为定。够了，这里不是你们这些小瘪三撒野的地方，赶紧给我滚！突然是我的舞伴，今晚就留下来伺候我吧。去，把这个母狗给我抢过来。上，上，我看谁敢！谁敢跟叶红青蒙混闹事？真是好大的胆！你叶晴天，你完了你！丹凤大人，叶晴天这小子没有要求，还故意在这闹事儿。他专门也说话好。可是他没有怎么说。走，不好意思啊，没管好手下，招待不周，请见谅。凭凭什么？这这对呀、啊，丹峰大人，他只是个戴了绿帽子的这个这窝囊废，你不要被他骗了。没错，他顶多就算是一个八戒东岭王的走狗，他想进去啊，必须要拿出邀请函的。好大的胆子，敢教我做事！看你们唐家是过得太舒服。哎，大人，我们错了，我们错了，我们这就滚。站住！让你们走吗？你来我干什么？你说过，要是有人过来请我们进去，你就要把整栋楼的厕所坑位舔干净。我不要，我不要，不要！狗东西，当我的面儿装好，给我盯着。坑位没舔干净之前，别想进。是。狗东西。还真让你混进来！哎，你还别说，你们俩还真是什么东西呢？不知道的还以为你们是主人呢。<笑>反正我们高家呀，是准备了一笔市值千万、八二年的拉肥。你们俩会真的什么东西？今天我们好像真的什么都没有。我说你们这个底层的废物，为什么非要挤到这里面来嘛？啊，你看看这没格局、没品位，这这就丢人现眼。这是。今天你在这儿等我，我现在就去买。爸，要成功了。不需要，东岭王不喜欢送。狗东西，你竟敢随意揣测东岭王的喜好，杀你十次都不够。你不要以为有东岭王想要的东西，你就在这猖狂，在他眼里你连提鞋的份儿都不够。趁着宴会还没开始，我还是抓紧时间去买吧。需要，就算你要送，他也不敢收啊！大胆，你竟敢说东岭王不敢收你的礼物，传出去了，收你走卒！哎，小子，你这就是在找死啊！请东岭王出场。你安排身手最好的战虎扮成我戴面具的模样，引出幕后黑手，布局的全部棋子。这次我叫希望大吉。是。你怎么了？你你你终于有机会。一睹神州八王之首东岭王的风采了，<笑>小子，你还拎不清自己的身份，你现在还敢不敢说这东岭王不愿意收别人礼物？有什么不敢的？东岭王不喜欢送礼的宾客。啊、<笑>小子，你死定了！今晚是谁没带礼物？是他。这个靠唐初然混进来的丧家之犬，路人皆知的废物，这个劳改犯多次冒犯皇上，必当严惩。杀了他！杀了他
，杀了他，杀了他！你惹谁不好，偏偏要侮辱王上，看你怎么死！王上，我们只是来的匆忙，并没有冒犯之意。你说的对，本王确实不喜欢阿谀奉承的人，也不希望任何人送我礼物，我只喜欢送别人的。哼，王将军，本王出资两百亿。和唐氏集团达成合作，共同开发新城项目。这，这二百亿是是是我的。没错，真是你们用高于市场一百亿的价格收购战略合作企业的钱。王上，这这不公平！啊，你算什么东西，质疑本王？不可，不可，不可！王上，我们可是有黑金邀请函的至尊嘉宾。即便是拿我们的钱投资，也应该跟我们高价合作才公平啊！对，这合同应该属于我们高价的。嗯、啊啊啊！这一堆废纸也想威胁？我看你们高价是完全不把本王放在眼里。王上，是可要将高价从杭城彻底铲除。不行，他们还不配我出手。扔出去！等等，这是，不要，不要！啊啊啊！哎，啊啊！干什么？我来了！哎，起开，起开，起开！你在干啥？出来啊！你太棒了，当众得到的杜陵王的赏识，我们曹家呀，啊，当众有方法了！太厉害了，出然！这样，我们带你去酒吧庆祝庆祝啊！只要你们能把唐初然和叶擎天那个废物分开，然后再把唐初然控制起来，这张卡里的十个亿就是你们的了。哎，好好好好，跟我们一起去吧。别扫兴，帮皇家一家人欢聚堂，你带国王当废去。就是嘛。这种狗仗人势的东西，我真的看见都恶心恶。看来这栋楼的厕所被你舔得很干净，嘴真是越来越臭。你，发生什么事了？叶先生，鱼儿上钩了。好，马上过去。哎呀，走吧，酒店发生什么事儿，跟我们又没关系。就是啊，突然，怎么，是不是拿上东陵王的大订单，又攀上了叶总的关系？不认我们这些穷亲戚了，做人不能这么忘本嘛！你跟他们一起去吧，我还有一些事情。好吧，我和他们也很久没有一起去聚了。十个亿是我们的了。等等等，咱们出发。啊、东岭王，今天就是你的忌日，别废话，动手吧，去死吧！嗯就这点本事，也敢自称第一杀神呀？哼！为了弄死你这个一字并肩王，那位大集齐了四大战区的战士，这么豪华的配置，你就安心的去吧。等等，怎么了？我非常不爽，他一直戴着面具，到处显摆那个，先摘下来，再弄死他。最后的一点尊严都不留给他，不过我喜欢。啊，你你不是宗陵王，难怪如此不堪一击，原来只是一个小小的战王而已。好，你个偷梁换柱，一字并肩王也不过是个懦夫而已。你们这群叛徒，都该死！先杀了，再去找东陵王，反正他跑不远，去死吧！哎，谁？我出来！不需要你们这群鼠辈来找我，本王这就亲自过来送你们下地狱！一群叛徒，受死吧！东<笑>岭王，你也就这点偷袭的本事，天堂有路你不走，地狱无门你非要闯，你受死吧！你受死吧！我们有六个人，你就一个人。外加一个被打伤的雷准，你拿什么跟我们斗？我们六大战神可不是拿钱买出来的，跟你一样是用敌人的尸身血海堆出来的
。呃，西亚，你们走了邪路，不再将自己手中的武器挥向敌人，而是指向了一个那完全招惹不起的存在。少废话！我们准备了这么久，就是为了让你一个人单独出来应战。今天就是你的死期！你确定你们能仗势欺人？<笑>我们就是要以多欺少，你能怎么样？想让东陵王老三，你问过我了吗？<笑>死八婆，多你一个顶个屁用！<笑>算上我们呢，以我们的实力。完全有能力一战，那可不一定。实力堪比八王的三藏门主，你下犯上，视同谋反。全石州的叛徒，杀无赦。他居然是战神，难怪跟蒋天音有联系。难怪高家是蒋天音的爪牙。这么说，可我们一直暗中作对的幕后黑手。够了！所有参与反叛之人都要死。遵命。不不不！不要不要过来！不要啊！谁？废子东西的阴女，现在在老子手上。什么？你要敢伤害出来，整个高家都要陪葬！还敢威胁老子？一小时内不交出富春山图，我就把这母狗被玩弄的视频付出去。找死！老子说到做到。带走。谁家在？几分钟之内查出高世强的位置。是。这金定亲手宰了你。做。哎，高少。我已经按照您的吩咐呀，把唐舒涵这个小贱人迷晕后，放到女仆装扔在床上了。哼，做得好，老子这就过去。那我们任务完成了，您看。放心，钱不会少的。你们先离开，别暴露踪迹。好好好好好，祝高少您玩的高兴。哼，臭婊子！今晚过后啊，全世界的人都知道你是一只人尽可夫的母狗。想一想，马上就能看到你发情发怒的表情，我激动的就睡不着觉。今天晚上，就让咱们两个好好的好一下吧。<笑>始料全下呀，做鬼都风流，老子可是杭城四大财阀的大少爷，床上激情又是传承录像，到时候一旦过，所有人都会认为是你用身体不力当婊子，还想立牌吧？<笑>到时候我再散布一个你求着我要订单的假消息，消息一旦公布，所有人都只会对你口诛笔伐。<笑>而不会对我有半点指责的。现在，你还敢反抗吗？无耻！<笑>没错，老子就是无耻。为了得到你，差点被叶擎天给废了，身上的伤到现在还没好。还好今天呀，老子总算是可以得到你了。叶擎天不会放过你的。我劝你最好乖乖的，任由老子摆布。快点，快点！贱人，你越挣扎，<笑>老子越兴奋。就是一个在狱里被东陵王官事端尿狗仗人势的废物，可高胜强比他强了千倍万倍。叶擎天才不是废物，真正的废物
，是你高盛强爷今天要被你这个畜生加上千倍。我，别三大，别让他妈喊！就算你喊破喉咙，也不会有人来救你的。待会儿，老子就让你尝尝我的厉害。你，别动手！一，来呀！这两位可是老子花重金请来的神州的战皇，不知道比白卓那个废物强了多少倍。既然你来了，那就别想走了。那老东西为了保护你这个畜生，竟然不惜出动战皇，看来我的猜测没有错。既然你都来了，倒省得我找人去弄死你，把富春山图交出来，然后废掉你的右手，再乖乖的把我跟你老婆爽的画面全都拍下来。我可以考虑考虑，饶你不死。<笑><笑>哼，我有一剑，可开天地。可破山河，好强的气势！难道你是东？你知道的太晚了，接下来到你了、啊。你别过来！我爸是大神，他已经死了。不可能！难道你是我？白波，暗中把母亲接过来，并且保护好龙主遇刺的玉扳指。是。这里面还有高盛强的擒捉渠道，留着兴许还有点作用。幸好来得及时，不然……今天我受不了了。今天你昨晚真厉害，看来依依要有个弟弟或者妹妹了。这是大好事啊！我妈要知道了，肯定很高兴。别管二胎、三胎，通通生下来。嗯，你养不起。快<笑>开门，开门！叶晴天，你这个畜生，有能耐你开门啊！别躲在里面不出来，我就知道你在里面。开门，开门！谁呀、啊？大白天的在别人家门口吵什么吵啊？有没有公德心啊？你王八蛋，老娘把女孩都给你了，反而你倒打一耙，说我没公德心，必须把你这个老改犯给你抓起来。谁呀、啊？影响我们办事。唐主任，你不会又跟叶晴天这个废物发生关系了吧？妈，他是茵茵的父亲，是我的合法丈夫，我们是正常的夫妻行为。那也不行，现在谁不知道你是叶总的女人？见连冬令，见了叶总都要有几分旁面。你不要再傻乎乎的便宜了这个废物。还有你，你这个劳改犯。如果不想再回去牢底坐穿的话，就乖乖点跟我们家主人离婚，让他跟着高少和叶总，带着我们全家去过荣华富贵的日子。我跟初然孩子都有了，发生关系那不是很正常。至于高盛强，你可以去地狱里面找他。你个狗东西，高少这样的高层人物，是这样的低层废物诋毁的吗？我们家初然，他现在是金枝玉叶，以后你绝对不能碰他。妈，你别闹了，你给我闭嘴！你个胳膊肘朝外拐的白眼狼，他一定是用了下三滥的手段，才把你搞得神魂颠倒，把你骗到这里头开房。你呀、啊，真是个畜生、啊！真是个不可理喻的泼妇！再敢胡说八道，领导的你不客气。你，你居然敢威胁我，你信不信？我现在就报警，把你这个人民兽心的废物抓起来！我就算是倾家荡产，也要让你牢底坐穿。妈，你别再闹了，他是我丈夫。放心。你现在可是年入十几个亿的美女大总裁，这个只鬼吃软饭的小瘪三，他永远都配不上你。爸，今天再没用，再无能，也比高盛强那个禽兽才一百倍。哎，你怎么在这儿？高少呢？死了，跟他爸一样死在了额肩下。哇，不可能！你这个狗垃圾，怎么会动高少？一定是你走了狗屎运，抢先一步到了房间，惹怒了高少，把他气走了。告诉你，高少很生气，后果很严重。不好了，高少的电话一直无人接听，我真的不不可能，一定是高少被这个垃圾恶心的不想接电话。你必须赔偿我们一个亿的精神损失费。
凭什么？凭什么？你说凭什么，包东西？高少生气的话，你对于我们唐家来说可是数十亿的损失。没错，让你赔偿出来一个亿，已经是天大的恩赐了，别再胡搅蛮缠了。这件事情于情于理，今天都没有错，是高胜强那个畜生。住口！住口！那个不争气的庄永宪，占了便宜，能替这个废物说话？在那边，在那边一定有证据。别乱动！这个里边肯定有这个王八蛋，所有的犯罪记录绝对是实锤的那个。快打开，让主任看看这个人命属性的废物有多恶心！高胜强，想要强暴出来的居然是高胜强？没错，就是高胜强那个禽兽，恶心的令人发指！你给我闭嘴！就算是高胜强把你强奸了，那也是你的福气。妈，你知道你在说什么吗？我差点被高胜强强暴，你居然还替他说话！你给我闭嘴！要不是你像个神经病一样，迟迟不愿意跟这个废物离婚，高胜强能逼到这一步吗？不知好歹的贱女人，你就是犯贱！高少现在不惜背负着骂名，都要想方设法得到你的身子，足以证明他是真心爱你。你还不满足？你听到了吗？突然，你不要再执迷不悟了。听哥一句话。现在马上去乖乖的把高少伺候好，以后就没这么多麻烦事了。哼，这件事情啊，说到底就是你在咎由自取，你找了一个废物老公，让人欺负，活该。现在马上联系上高少，我会在他面前帮你说些好话，然后用绳子把你绑在他的屋子里面，求得原谅。快点照做吧，突然，要不然我们也帮不了你。你们别再说了，我相信晴天已经把那畜生解决掉了。就别再逼我了，叶晴天，就是你这个废物一直在拖累楚然，要不然楚然早就跟这个高大少爷在一起了。看来是我还说的不够清楚，高胜强已经死了，高家也已经覆灭了。放屁！杭城高家别墅被大火烧尽，高胜强、高长生等人被烧成枯骨。杭城四大家族之一，竟然在一夜之间覆灭了。那我们的尾款、啊？原来是你在搞！叶青天，你是不是疯了？你赶紧放开雪兰！闭嘴！就是他害得楚然深入陷阱，他今天必须死。叶青天，你马上放开我老婆，要不然我我……你有没有参与？我……那是在找死。伤害过楚然的人都要付出代价。景、啊、天，不要冲动，就算他们真的有错，也交给警察去处理。好吧，既然我老婆都开口了，就暂且饶过你们。叶景天，你个老改犯，果真狗改不了吃屎，你就是一个彻头彻尾的暴力狂。跟楚然必须离婚，太够了。我是绝对不会和景天离婚的。反了你！你要不跟这个废物离婚，老娘我怎么给你找豪门大少？我要等到何年马月才能过上荣华富贵的日子。我们唐氏集团的订单已经够多了，足够。徐楚然，没权没势，光有钱顶个屁用！你看看龙都叶家的下场，你就知道了。大人物就用几句话就能把叶家的亿万企业覆灭。我绝不会让叶家当年的事情再次重演。叶家当年所受的耻辱，我一定会加倍奉还。你这个只会吃软饭的废物，光说大话，顶屁用！不信，我必须要找一个比高家还要大的势力做我们唐家的靠山。够了，我和秦天已经有了姻缘，不会再结婚。你给我闭嘴！不要得寸进尺！要是让我发现你们跟这事儿有关，绝不屈饶！楚然，这些年辛苦你了。晴天，我爱的人一直是你，以前是你，现在是你，以后还是你。我打算给你补办一次婚礼，以弥补这两年我作为丈夫的不称职。你愿意给我这次机会吗？好，我不同意。我们俩情投意合。哪轮到你不同意了？我是他的妈妈，我说不同意就不同意。唐楚然，你如果继续跟这个废物在一起，你就别认我这个妈妈。
，今天是真的对我好，而不是一直利用我把我当成赚钱的工具。哼，还真是嫁出去的女儿泼出去的水，连老娘的话你都不听了。你给我等着，等我把龙都大人叫来，有你后悔的时候。只要是他，我绝不后悔。你。不，不行，不行！我要抱住最粗、最粗的大腿，我要做龙都的阔太太。怎么可能？这怎么可能？叶晴天那个废物怎么可能弄死高少？我也不相信这个窝囊废负手就能灭了高家。现在最大的问题就是我们和高少的交易，希望不要暴露。妈，就算那个废物知道了又何妨？我就是要靠唐初然这副贱女人的身子，享受荣华富贵。没错，哎，她作为堂妹，为了我们整个家族的富贵，她做点牺牲怎么着了？一点尊卑概念都没有，这个人太自私了。捡起来！妈的，什么阿猫阿狗都跟老子撞上了，你谁呀、啊？龙都三大的家族之首，高家少主高胜红。真没想到啊，有一天我也能在杭城最奢华的写字楼顶层拥有一间自己的办公室。这都是你应得的，对吧？等到项目开工啊，我还邀请了杭州最重要的权贵到场，给你助阵。太好了，谢谢你啊。你这两年变化越来越大，我有点看不懂你了。你到底是谁？你到底是谁？不管我是谁，我永远都是你最坚实的后盾。我我真不想看见唐家四分五裂的模样。那都是他们自找的。尤其是夏雪兰跟唐楚然，要是让我发现他们高手家的社区，我绝不会放。那唐家岂不是真要？你放心，唐家不会死的，因为只要有你在，你就是好听。高先生，你好，你好。你们什么档次，心里没数，跟我握手。贝吗？我来只想跟你们确认一件事情。是高少，您说。我那废物堂弟的死是知根有。请问您堂弟是高胜强？难道传闻是真的？真是。还算你有点见识。这是神州传说级别的战神，这背后。三千狮子殿下，看来你们也猜到我来找你们的目的。殿下，高高少的死和高家的覆灭，跟我们一点关系都没有啊！<笑>你们是不是收了我那废物堂弟的三千？是，不过那就是你们办事不力，走了我分身，让东林王逃出了我们社子区，所以是你们杀死了我的堂弟。不是，不是，没有，天下饶命，天下饶命，天下饶命，天下饶命，天下饶命，天下。你们没机会了，女的也不用留，全杀。是，天下饶命，天下。我这次到韩城要数的女人是她。妈，突然回来了。我哥今天回来了，回来了，好，赶紧回来！哎呀，我还给你做了你最爱吃的红烧猪脚。老子赚钱饭了，突然转性了。狗嘴土猪象牙，你知道什么？今天呀，是大人物要来了啊！什么大人物？没错，就是一句话就足以改变我们唐家未来百年的大人物。出来呀、啊，你呀、啊。你可绝对想不到，高胜强上他们家呀，刚一死，下午就有龙都顶级的大少找上门来了。唐山高家，在这位大人物面前，连提鞋都不配。他能看上突然，那就是我们唐家祖辈上冒青烟天大的好事儿、啊。谁呀、啊？有那么大本事？该不会是什么新型骗局，专门坑你们这些掉钱眼里的中老年人的吧？瞎说什么？不好意思，刚才我听到有人在说本世子的坏话
，这一不小心被拦得住手下，粗暴的将你们家的门给踹开了。朕本能高长胜最宠爱的小儿子，高胜，来这儿干嘛？放肆！谁允许你这个废物东西对世子殿下如此的不尊敬？在世子殿下多多续罪，他就是一个。劳改犯，见识浅薄，就跟九五三宫里出来的土包子一样。土包子，啊，这个形容很贴切。你知道为什么龙都从过去的四大家族变成了现在的三大家族？你有啥说？那是因为我们龙都高家亲手复辟的。<笑>什么？被我们高家亲手复辟？你听不懂吗？本世就不怕告诉你这种东流的糟糕。你们叶家满门就是被我们高家一把火给烧了的。你只要不把我现在就杀了你，杀我！哈哈哈！本世子身后这两位战神。可是代表北京的最强战力，就算东陵王来了，我也能决胜。更何况你这种无名小卒，要是能伤本世子半分毫呢？你早在两年前就伤了，更何况等到现在？很好，既然你主动承认了，我就有方向调查，看你们高家还能蹦跶。我去，调查，靠谁？靠东陵王。在东陵王还没走马山之前，他就是个屁！你又怎么能确定东陵王被你们围困在杭州，就没有办法到千里之外的龙都走马上任？高东贤，事到如今，徐长生是有意思了。既然本世子来了，那就意味着，就算东陵王有通天的本事，也不可能突破北京八十万战士、八千战马。八百战皇的层层堡，敢不敢赌？赌啊！你个小瘪三，你拿什么跟本世子赌？就赌邪不压正。儿子，如今啊，你已经长成参天大树了，妈呢，死而无憾。妈，您别说这丧气话，我跟初然都还想吃您做的红烧猪脚呢。茵茵还等着你带她去游乐场呢。好好好。妈呀，好好保重好身体，我还要帮莹莹啊，带弟弟妹妹。你和冉冉就放开了身。为了叶家香火传宗接代的事，或许我先放一放。我现在有一件重要的事情，想让妈妈去办，现在也只能交给你去办。难道是龙王亲赐的玉扳指？对，象征新王的玉扳指，有了它。等查到当年杀害叶家忠烈的幕后黑手之后，无论对方身份、职位、势力，我都可以当场斩首。确实，这件事情目前只有我能去办。但是，在我拿到玉扳指之前，你绝不可以轻举妄动。不管别人再疯狂、再嚣张，你必须保护好自己，还有然然。可以，赢家通吃，输的一方是奴子。本世子的身份地位，注定是你这条丧家犬这辈子都无法企及的存在，所以你根本不是我的对手。可是你的运气好呀，找了一个这么漂亮的人当你老婆，这把本世子给妒忌了。自从见到他的照片之后，本世子就日思夜想，想当真也越，痛痛快快，把你老婆狠狠的给爽了。变态，闭嘴！你有规矩的丑妇，怎么跟世子殿下说话呢？赶快，感恩戴德的跪下，双手接过世子殿下的赠礼。唐不然，赶快按你妈妈说的去做。要不是抬举，这可是来自神州最有权势的大家族的恩赐啊！只要不是叶擎天送。其他男人送的再多再贵，我也不会要。<笑>果然是没见过世面的女人，赚的再多也是粗俗，每点眼泪尽，一点都不识货。另外
，本少要送的东西还没人能够拒收。你是聋了吗？我老婆看不上你这个破烂玩意儿，只收我送的礼物。世子正在给你老婆送东西，废物跟土狗不得打扰。哈哈，感到愤怒了。感到被羞辱了，是又怎样？就你这种底层的废物，你的老婆被别人宠，那你一直乖乖的看着。哈哈哈你是在找死？是在找死？还算有点神手，难怪高胜强跟高长胜会栽在你手里，不算太憋屈。高家人都该死！你个废物东西，谁允许你在这撒野？还敢跟世子殿下较劲？你，你有几条命？叶景天，你虽然能打，你打得过刀，你打得过枪，你打得过千军万马。郑北王一句话就成百上千的战士，你有你的脑袋。听见了没，丧家犬？这就是你我之间的差距。你最好老老实实在那边待着，不然你的女儿养跟着妈。最讨厌别人用妻女威胁我，你的讨厌毫无价值。哎呦，这是全世界最珍贵的钻戒，海洋之躯，价值五千万，就当是我送给初然小姐的见面。世子殿下，你真是大气！你，谢谢谢谢，世子殿下，这下我们唐家就能在同都站稳脚跟了。全世界最珍贵，来。你告诉我，哪里珍贵了？五千万，五千万的钻戒，竟然被这个废物给弄碎了，把我们全家卖了都赔不起。快闯祸！你他妈是在找死！反正这个戒指是送给我的，叶晴天是我丈夫，这属于我们两个人的共同财产，当然可以随意处置。唐初然，这个废物到底给你灌了什么迷魂汤？竟敢拿他跟世子殿下做对比！你个废狗，没到东帝王撑腰，你拿什么看本世子神？建功集团投给唐氏集团五百亿的项目，一片动工。妈，爷爷，我们这次回来的主要目的，就是为了把动工仪式的邀请函亲自交到你们手上。叶青天，你确定要跟本世子作对到底？邪不压正，你就是东帝王的一条走狗。你拿什么跟本世子争？当着我的面抢仇人，谁跟你的狗打？好，还好，你个废狗，你给本世子等着。还有你们，你们都给本世子等着。等东帝王完蛋，你个废狗，第一个死。还有你们唐家，都得完蛋。作孽！得罪了世子殿下，高家一个电话就能让我们的唐家覆灭。都是你这个坏人！别他妈咋咋呼呼的！有我在，高胜红就算有通天的人，还掀不起什么风浪。单子到手，我就能大开杀戒。混账东西，你别在这儿虚张声势了。现在谁都知道，东宁王没有实权，斗不过前世升天的曾北王。你这个走狗算什么东西啊？啊，人家随随便便就把你踩死了。你全没事，有再多的钱有什么用？唐家完了，就是你这只吃软饭的废物给害的。今天，现在高家确实如日中天，我们一定要做好充足的准备。放心，我已经做好部署，就等高胜红他们用毒票进来收我们。狗东西，要不是没找到东林王，本世子现在就调动一个旅的三千战士，帮大家踏平。把那废物的五脏六腑都给挖出来，我倒要看看他哪来的胆子。敢跟老子叫板！殿下息怒，我息怒没用，得让东林王息怒。韩城虽不是我们的势力范围，但调动北疆的三万将士，把周围全部堵住，那也是一个电话的事。咱们明天不是要搞什么开工仪式吗？本世再要看看，谁敢参加？是。迫于龙都高家和北境三万战士压境的威慑，原先要来的宾客。都临时取消了行程，其他人到不到场都无关紧要，只要我妈能够顺利到场。如果再等一会儿，没有人来了呢，我们就三个人打。哼，废物东西！上百亿项目的开工仪式
，居然连个捧场的人都没有，看你今天怎么威服！唐春兰，你赶快离开这儿，你别再得罪世子殿下。我们唐家对不起这个人。你也不撒泡尿看看，你到底有几斤几两，敢为世子殿下作对？你这个废物，根本就不配！走狗，看清楚，这神州的天。到底谁说的事？哟，高少，瞧您这话说的，当然是您说了算，您做主啊！不错不错，哈哈就是天上掉啊，钢棒的，<笑>那也是高家的。好，好，那本世子今天就把唐家的项目抢了，谁赞成，谁反对？我反对。楚安元是哪位大人物？原来又是一个叶家余孽，怎么？跑过来送死呀！没想到，镇北王的儿子竟然如此嚣张跋扈，就这么看不起我这老太婆？你算个什么东西？凭什么让本世子看得起？的确，我这死老太婆是不值一提。但是，这东西……什么？东陵王大人，丹凤信不辱命，在回您的母亲和玉班之。起来吧。啊！万世现世。这证明东陵王家荣都真是舒服了，得到了龙族赐予的玉盆子啊！假的吧？这疯婆子怎么会有这种东西？不可能！我们北京十万将士，连名叫喊都滚粉碎的死死的，怎么可能让东陵王悄无声息的从千里之外跑到龙都策反？难道？没错，也多亏了你们亲视我这老太婆，在把你们自己看得太高的同时，也把我叶家的儿子看得实在太……难道他，他就是？不错，你还没蠢到看不清事实。不，不准，绝不准！我叶擎天就是东陵王。擎天，你真的是东陵王？那这两年，没错，这两年来，我率领神州百万将士征战边疆，寸土未让，捍卫神州威严，从未有半点懈怠。对不起，对不起，一直以来是我错怪你。即便是陛下赫赫战功，但也无法弥补我作为丈夫、作为父亲、作为儿子对家庭的缺失和照顾。但现在。本王历经上千次战争，后背却无一伤痕，真干净，日月可见。今日，本王就要亲手诛杀国贼，还神州一片朗朗乾坤。大人，我已经查出高胜强父子背后的人，正是镇北王麾下的一员，目前已被三堂门主拿下，天后大人发落。很好，待我解决完眼前的事情，我亲自去审。是。<笑>哼，你是东陵王，又能拦本世子如何？杀了我，亲王登基，先拿唐在镇北王小儿子接起，肆意杀戮，你能堵得住龙都高家的嘴？你还能堵得住拥住口吗？谁说东陵王是在肆意杀戮？三堂会审，我们接到东陵王的举报后，第一时间重新彻查两年前叶家在一夜之间。腹背受敌，被灭门一案，也多亏高家出了你这么个疯子，才让安全有了方向之后变得更加顺利。我代表神州战部宣告，镇北王高长胜，我独高胜宏、蒋天英等人勾结外敌，谋害忠良。好，你们早就串好了，哼，专门留在这荒无人之地，想弄死？我们只是将计就计。让你搬起石头砸自己的脚，不
，你，你们不能笑话。哎，我能给你们这辈子赚不到钱的资源。今天呢？哦不不不，啊，东明王，人非圣贤，孰人不过呀？你就放了这个殿下吧。啊！当街杀人，罪加一等。哦，你别杀我，我来帮忙。这这，叶叶青你，给我把正规包，给我找事，不会放过你。我也不会放过他的。随我出发龙都，请镇北王退位。是。